国防大学局座张兆忠教授意外地说出“四小时就能打垮日本自卫队”，初听是痴人说梦的傻话。但细琢磨这话大有来头，看来这位教授一定研究过，不经意间说漏了。为啥不是五小时或是三三小时？四小时是什么概念？美国从听到红警到国会讨论通过，再到传达命令，至少需要四小时。换言之，美军还没接到命令，中日战争就已经结束。从战略上讲，中方会有限范围打击日本，而不会考虑毁灭、占领。甚至世界大战打掉日本自卫队的空军、海军及其重武器，就要及时收手。毕竟把日本打得半个世纪抬不起头，真正获利的是欧美。这算有理、有利、有节。中国的经济处于产业链的低端，与欧美还不具备竞争的优势。日本丢掉的大蛋糕，只能被以开发国家所瓜分。白送给北约，算资比。中国等待的将是欧美的封锁制裁，最少也是哄抬物价。因此，战略上只能教训日本，而绝不可以让日本伤筋动骨。战术上讲，中国有压倒性的优势，至少现在不可以。似乎有人怀疑中国海军、空军是否有优势。甚至有人会怀疑能否获胜，这要先从武器装备上看。如果真开战，中国对日作战将实现零伤亡，如同屠杀，而且四小时够用。说一下攻击次序：第一步，制防日本的全部和美国的部分卫星，是日本军队的反导，防空能力减弱，用飞弹打掉日本的雷达。破坏其机场跑道，雷达的作用不可忽视。利比亚的防空飞弹成为虚设，就在于雷达被打掉。第二步，用战斗机机对其机场、飞弹基地等军事目标选择性打击，可以与第一步同时进行。毕竟飞机飞得比飞弹要慢，两三个小时足以把日本的空军消灭在地面。没有防空力量，且没有空中拦截的情况下，飞机先进与否不再重要。第三步。轰炸机出动，当然只出动几十架三代机就能搞定。轰炸机飞得更慢，也可以与第一步同时开始。打击的目标有军舰、地面重武器。军舰虽然有雷达、防空飞弹，但目标大。彼此没见面，估计就已经分出高下。中国有预警机、卫星等飞机，可以超视距作战，打垮日本自卫队，最多只需要四小时。美军飞机起飞时，中国空军早就倾泻完炸弹轻装返航了。从武器装备上看，中国具备超视距作战能力，具备精确打击能力，有射程。精度达标的飞弹，且不说无人机、航空母舰和潜艇等，近二炮空军就足以打一次隔代战争。中国有北斗导航系统，日本使用美国的 GPS 导航系统。中国有能力让日本的导航系统失灵，即使干扰一颗卫星，精确打击能力就大打折扣。反导系统本就不堪一击，不能精确打击，只能是聋子的耳朵当摆设。张教授在谈论海湾战争时，似乎一直没提到 GPS， 因此评论很业余，甚至不及非专业的军迷。伊拉克军队使用美国的 GPS 导航系统，就算把自己交代给美国了，躲在沙子里都能等到美军的精确打击。日本没有自己的导航能力，也没有对中国卫星的制盲能力。而关掉导航，自己就瞎了。反导飞弹不知道自己的坐标，中国的飞弹就会发出极大威力。对付反导系统，一般用多弹头、真假结合等战术手段，当然也可以依靠飞弹的数量、速度轻松突防。隔代战争就是努尔哈赤的铁骑面对袁崇焕的大炮，就是曾德林进的蒙古马队面对英国人的红毛枪，没有任何侥幸可言。二战期间，中国守军的汉阳造与日军的三八式没有代差。但面对飞机、坦克，就只能挨揍。日本自卫队的军舰、战机、坦克与中国军队的装备上也不相上下，数量、吨位、技术等似乎还有胜出。正如偷袭珍珠港。航空母舰让战列舰退出了历史舞台。现代战争没有英雄，没有懦夫，只要按一下按钮，战争就结束了。既然四小时能打垮日本自卫队，为什么不打？这四小时是俄罗斯部署的时间，原因很多，他们需要一个不动港。
，需要扩大南千岛群岛的争议范围，需要消耗冷战期间的弹药库存，需要让俄制武器卖出好价钱，需要展示肌肉，需要在远东太平洋确立军事存在。美军飞机刚落地，俄罗斯的飞机就带驻炸弹和空降兵来了。或许还有海军陆战队。俄罗斯拿下琉球群岛是必须的。在开罗宣言、波茨坦公告的文件中，美俄都签过字，承认琉球群岛。日本称冲绳为中国领土，俄罗斯将拒绝与日本谈判，只承认琉球群岛为中国固有领土，只与中国谈判。中国海警船出发巡航钓鱼岛。俄罗斯最大限度是拿下北海道、九州两地，否则也会冒世界大战的风险。在美国干预下，俄罗斯会撤出大部分地区，仅保留一个可以建军港的岛屿。俄罗斯的态度会很蛮横，指出日本觊觎俄领土，有必要让争议推向对方。一句正式文件：俄罗斯不承认南千岛群岛有争议。俄罗斯会合理合法地把琉球群岛归还中国，从而疑惑中国。俄罗斯在占领区也闲不住。洗劫一空字不用说，俄罗斯几等钱用？中国不敢接琉球群岛，最好的办法是把琉球群岛交给台北政府。中日战争获利最少的还是北京方面。鉴于战争出力不讨好，中国不会贸然动武，这也是张教授敢说四个小时的原因。若是之以强，好在依据相关文件。琉球群岛包括钓鱼岛都是中国的固有领土，美国也签过字，只是交给日本管理。钓鱼岛的资源比起琉球群岛差得太远，钓鱼岛并不急在一时，只是钓鱼岛是冲破岛链封锁的突破口，必须坚持主权，中国海军才可以大摇大摆进入太平洋。等中国的产业结构足以接替日本时，就没人按住中国军方的肩膀了。那时候。就会打口水仗，都说对方先开枪，就如同南满铁路被炸，或是卢沟桥失踪了一个士兵，美国巴不得中俄打残了日本，自己也抢下日本占的市场份额，日本再不倒向亚洲，只能势破古万人锤。中国对日本下毒手将是众望所归，只是现在还早些，扑上来撕吃日本的还不是中国，养肥了欧美不是现阶段的目的，日本自卫队不是活在中国军方的怜悯之下。而是躺在餐桌上等待大国博弈后的会餐。作者：却星明。图片来自网络。近期以来，俄罗斯正在遭遇住几乎前所未有的巨大压力。美国不仅正在对其施以极为严苛的制裁行动，并且还携其盟友在多个战略方向对俄制造军事威胁，尤其在叙利亚与俄罗斯形成了十分危险的军事对峙。当此之际，跟俄罗斯从来就不友好的日本也在蠢蠢欲动，趁机加入到了军事遏制俄罗斯的阵营中。当然，血性十足的战斗民族俄罗斯是不会在强敌环伺中低头的。刚刚有消息称，俄罗斯对日本展开了一场报复行动，并引起了日本方面的高度紧张。九月二日，俄罗斯卫星通讯社报道称，据日本防卫省网站披露，二架俄罗斯图负一百四十二反潜机和一架苏负二十四轰炸机于消息当天飞越日本领海上空，其中。图负一百四十二反潜机驰沿北海道西海岸往南航行，而苏负二十四轰炸机则是在本州岛上空进行飞行。俄罗斯此举引起了日本极大的不安情绪，为此，日本航空自卫队慌忙派出四架战斗机紧急升空，分别对俄战机作尾随伴飞。图负一百四十二反潜机与苏负二十四轰炸机。都属于俄罗斯建立性能极为出色的战机，因此俄罗斯此次派出这两大杀器同时飞临日本本土上空，无疑是明显在向日本亮肌肉，极具威胁性。北海道是与俄罗斯距离最近的一块本岛，本州岛拥有日本许多重大工业基地，因此俄罗斯的这一军事行动对日本来说的确非同一般。这也是之所以导致日本方面恐慌情绪的原因所在。当然，俄罗斯这么做并非是向日本无端招惹是非，而是一种有的放矢的报复性行为。北约新闻处于8月23日发布消息称，日本海上自卫队派出 JS Pashima 号练习舰和 JS Makinami 号护卫舰开赴
波罗的海，跟北约第一海上小组一起举行军事演练。波罗的海是扼守北冰洋通往大西洋的咽喉所在，日本派海上力量万里迢迢来到该海域，与北约一起大搞军事活动，显然严重威胁到了俄北方舰队的进出自由。这甚至可以看作是要将北方舰队封堵在北冰洋之内的姿态。况且日本还是波罗的海的域外国家，就更没有理由掺和到北约的军事行动中来。当然，怪不得俄罗斯要大动无名了。俄罗斯与日本之间从来就矛盾重重，两国不仅在两次世界大战中就是一对敌对国，更重要的是，如今两国还存在有不可调和的岛屿争端。日本一直将俄罗斯南千岛群岛视为自己的离岛。无时不刻都在对该群岛虎视眈眈，也曾经借助美国的力量为自己增添了夺岛的军事能力。比如去年十二月成立的水陆机动团就配备了美国的 A A V 七登陆战车，并且于今年四月还与美国一起在北海道举行了实战化的夺岛演练。俄日之间固然有解不开的矛盾，然而此次俄罗斯战机在北海道与本州进行报复性军事行动。两国之间的岛屿争端确不是主要原因。除了以上提及的对日本施以报复之外，还有震慑日本之意。从当前的局势来看，俄罗斯可说是已处于战争一触即发的状态。战场主要是在中东的叙利亚。从八月中旬开始，美国便放话要对叙利亚施以军事打击。而从种种迹象来看，美国正在指使其爪牙制造用以栽赃叙政府军的化武袭击事件。八月底，围绕叙利亚周边，美国竟赫然做出了十分周密的军事部署，如美国海军苏利文驱逐舰以携带大批飞弹加入到波斯湾的舰队一起，其卡尼号与罗斯号驱逐舰已部署在了地中海，另在卡达的乌代和空军基地早已部署了 B 一 B 空炸机。最近又传来美国两艘潜艇抵达地中海的消息，种种迹象表明，美国颠覆阿萨德政权似乎是志在必得。然而，俄罗斯则是万万不能失去叙利亚这个唯一的势力范围的。叙利亚是俄罗斯唯一的一个拥有海外军事基地的国家。如果阿萨德政权被美国强行推翻，俄罗斯的势力将必然会永远退出叙利亚乃至整个中东地区。因此，俄罗斯必须得在叙利亚做。好备战，而在这个关键时刻，当然是容不得日本在在东北亚方向为自己带来军事威胁的。此次派战机在北海道与本州宣示武力，便有警告日本不得在俄罗斯东部轻举妄动之意。尽管俄罗斯正在承受多方面的巨大压力，但越是在艰难险恶的情况下，就越会激发其作为战斗民族的斗志。此次俄罗斯派出战机依然在日本本土上空进行巡航飞行，既是对日本此前在俄家门口波罗的海举行军演的报复性行动，也是在顺便敲打和警示日本，当自己在叙利亚全力应付美国的军事行动时，不会遭到日本在背后铤而走险。